Eh patutnya you you kena cover macam I. <laughs> Sebenarnya masa saya decide untuk um, pakai tudung, time tu memang tak ramai sangat lah yang yang kira macam celebrity macam penyanyi semua pakai tudung tau at that time. Masa tu bulan puasa, so masa bulan puasa tu saya try lah pakai time tu. Bila kita ada shoot raya, so saya masih belum berhijab officially. So saya kena masa tu saya ingat lagi saya shoot untuk satu program TV ni untuk raya. Saya kena buka tudung. Saya balik rumah, rasa macam eh dia macam sebab kira macam hari-hari tu dah pakai tudung ni, so kira ni nak menghormati Ramadan dan sebagainya. So macam okay, so I have that spark macam rasa tak lengkap kalau saya tak pakai tudung. So At that time, saya terus macam, eh tak boleh lah. After that day, saya balik daripada shoot tu. Lepas tu, saya terus pakai je. Tapi saya tak adalah announce dulu lah. I'm a hijabi now. Tak adalah macam tu kan. Tapi saya macam, masa tu memang tak selesa. So after that, actually saya patut ke China lepas tu. Video yang orang dapat daripada pihak kita. Macam kita kena hantar some videos. Mm-hmm. Semua tak pakai tudung. So bila saya pergi sana, Uh, Dia ingatkan hijab ni merupakan just fashion je. So bila saya menang competition tu, they ask me to, to take off my hijab. Dia kata, dia tukar fashion lain pula lah. Dia kata kan. Lepas tu, tapi masa tu saya belum sign contract lagi. Saya cakap, tak boleh. If you want to sign me, you have to accept my hijab. Of course, hati saya berbolak balik ni. 10 tahun, we're talking about 10 years ni. Dia tak payah cakap, baru pakai sometimes after 5 years, <laughs> after certain times yang You know, for example, like if you post uh, your photo, sebab tu dia cakap kalau kat social media ni kena hati-hati sikit, kena jangan terlalu ambil hati sangat bila orang cakap something. Macam for example, you're not covered enough. You're supposed to pakai socks, you're supposed to tutup sampai like the whole hand. You're supposed to cover your face lah, basically. Starting point tu memang it wasn't easy and it has always uh, memang sentiasa ada struggle tu. Sampai sekarang pun kadang-kadang, that's why kita kena hati-hati tau kat social media, kita tengok orang pre-hair kan macam Eh macam cantik je. Ah tu. Ah tu dah bayar dah. Okay, I'm gonna I'm gonna off social media. I'm gonna go and layan mai anak, pergi masak ke buat apa yang patut gemah rumah tu kan. Ha tak payah nak layan sangat social media ni. Ha tentu. Saya so, I am a very strong believer. Saya memang apa-apa pun balik pada agama. Apa yang saya buat niatkan dalam hati tu memang kita kekalkan niat kita tu benda tu untuk apa. Ha macam tu. Jadi bila saya nak kekalkan diri saya ni untuk istiqamah macam saya kena cari apa yang tak best kalau saya tak istiqamah. Kita tak boleh nak tukar orang sekeliling kita. You know? Before, like for example, saya bagi contoh. Mm-hmm. Macam uh, suami atau lelaki mm-hmm. ka, uh, nak bernikah dengan um, uh, wanita yang free hair. Mm-hmm. And dia expect lepas kahwin je, dia kena pakai hijab. And he feels like if I do that to a woman, dia nampak macam... Aku nampak macam lelaki yang berguna because you know I manage to change a woman from non hijabi to a hijabi. But that's not the case here. Sebab benda-benda ni dia ada step by step and it shouldn't be that way. If you want to change your wife, you need to change first. You need to show the right attitude, the right akhlak, the, when you ibadah and how you do things. Dia tak boleh rentak tu terus paksa, tak boleh because before She got married, that's who she is. But bila you live with a person, lama-lama benda tu akan cium macam kita akan terikut. Yeah. Jadi you yourself, like kalau kita berkawan, tak kira lah kawan-kawan kita sama, macam mana, you yourself kena tunjuk dulu. Um, it doesn't mean that you have to say it, tapi macam, eh tak boleh lah pakai macam ni. Eh patut ni you, you kena cover macam I. <laughs> Ha, macam tu, ha, tak boleh. Macam tu tak boleh. So, it's, it's the same thing as um, like uh, for a guy pun. I think a lot of men trying to try to do that. I think as a friend pun, kita could, we have to, kita punya responsibility is us, ourselves kena jadi bagus dulu. Uh, then orang akan terikut uh, secara tidak langsung. Sikit atau banyak, ha, macam tu. Ha.